Je me nomme Marius Dako, je suis agriculteur. J'ai été choisi comme médiateur au compte de notre commune. En ce qui concerne la résolution des conflits, en tout premier lieu, nous procédons d'abord au recueil d'informations. Après avoir rencontré les acteurs séparément et ayant aussi connaissance des acteurs invisibles, on provoque une rencontre entre les deux protagonistes, les deux parties qui sont en conflit, avec l'appui du chef de village, on essaye de les concilier. Et juste au moment de la conciliation, on dresse un PV qu'on fasse signer par les parties en conflit, les médiateurs du réseau présent et ceux-là aussi qui sont témoins lors de la conciliation. Et en ce qui concerne la restitution des biens égarés ou des animaux égarés, des animaux volés et surtout dans notre milieu de vie, les animaux en divagation. Nous essayons toujours de les mettre ensemble, les regrouper, faire un communiqué radio diffusé. Quand le propriétaire arrive, on dresse un PV de restitution et ensuite on lui remet ses biens. Avec l'HD, les gens ont compris que nos propres problèmes doivent être gérés par nous-mêmes au lieu de faire recours à des tierces personnes. Les villages dans lesquels le projet n'intervient pas, nos envies. Et très généralement, quand ils ont des problèmes, des conflits, ils viennent vers nous, nous faire recours pour les appuyer en gérant leurs problèmes avec eux. Ou même en essayant de prévenir des conflits qui pouvaient peut-être surgir. Personnellement, les bénéfices que j'ai tirés de cette expérience, c'est le fait que HD nous a organisé en réseau. Parce que quand on travaille en réseau, on est obligé, on est tenu même de travailler en synergie pour mieux gérer nos propres problèmes. Au niveau de nos milieux de vie, la cohésion sociale s'installe. Et très généralement, les gens nous disent que c'est très salutaire. Parce qu'au lieu d'aller juste souvent vers d'autres autorités pour gérer nos propres problèmes, c'est mieux qu'on le gère entre nous. Et ça renforce les liens vraiment sociaux.